অলরাইট আমরা হলো আজকে ম্যাপ মেথড নিয়ে কথা বলবো এবং ম্যাপ মেথড নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো তো এখানে অফিসিয়াল সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে আপনার স্ক্রিনে অফিসিয়াল সংজ্ঞাটা দেখতে পারতেছেন যেটা এমডিএন এর অফিসিয়াল একটা সংজ্ঞা তো এইটা খুব বেশি কাজে দেবে না যে আসলে ইংলিশ খুব বেশি ভালো না জানে তো আমি আপনাকে সহজ কথায় যদি বলতে চাই যে ম্যাপ মেথড এটার আসলে কি জিনিসটা কি দরকারটা কি ম্যাপ মেথড আসলে একটা নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করতে কাজে লাগে যেটা একটা এক্সিস্টিং অ্যারে মানে আগে একটা অ্যারে ছিল আপনার সেই অ্যারেটা থেকে আপনি একটা নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারবেন সেই অ্যারেটা ক্রিয়েট করবো বলতে অ্যারে ক্রিয়েট করা বলতে আমি কি বুঝেতে চাইতেছি আমি বুঝেতে চাইতেছি সেই অ্যারের এলিমেন্টগুলার আপনি এলিমেন্টগুলো এক্সট্রাক্ট করে নতুন একটা অ্যারে বানাইতে পারবেন সেটা অনেক সিম্পলি একটা অ্যারে ডুপ্লিকেট করা হইতে পারে একটা অ্যারের নাম্বারগুলো ডাবল করা হইতে পারে এরকম অনেক কিছুই হইতে পারে আমরা সেই এক্সাম্পলগুলো আস্তে আস্তে দেখব যে আপনি সেই একটা অ্যারেকে কি বিভিন্নভাবে ট্রান্সফর্ম করতে পারেন কিভাবে ম্যাপ মেথড দিয়ে এবং এটা আপনি রিটার্ন করে আরেকটা একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে সেটা স্টোরও করতে পারবেন তো সেই জিনিসগুলো আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল একটু পরে এক্সাম্পল দেখবো আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন যদি আপনার কাছে এই সংজ্ঞা পরে খুবই কনফিউজিং লাগে কোনো সমস্যা নাই একটু পরে এক্সাম্পল দেখলে আপনার কাছে একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা যদি একটা এক্সাম্পল এখানে আসলে ছোট করে দেখিও তো মনে করেন আপনার একটা এরকম ভ্যারিয়েবল আছে আপনার একটা অ্যারে আছে যেটা নেমস ভ্যারিয়েবলের ভিতরে আপনি রাখছেন তো এইখানে যে চারটা এলিমেন্ট আমার আছে এই চারটা এলিমেন্ট মনে করেন আপনি চাইতেছেন কি এদের নামগুলো তো এখন কীভাবে আসে একটা আপার কেস বাকিগুলো সব লোয়ার কেস বাট আপনি চাইতেছেন সবগুলো আপার কেস করবেন তো এখন সবগুলো আপার কেস করতে গেলে আপনি কি করতে পারেন আপনি খুব সহজে মনে করেন আর একটা নতুন দিলেন নেম আপার কেস নামে একটা নতুন ক্রিয়েট করলেন অ্যারে এবং এই পাঁচটা তো আছে পাঁচটা আপনি বড় হাতে লিখে দিলেন কোনো সমস্যা নেই এখন আপনি একটু চিন্তা করেন তো আপনার এখানে উপাদান মনে করেন পাঁচটা নাই পাঁচটার জায়গায় পাঁচ হাজার আছে তখন আপনি পাঁচ হাজার কীভাবে লিখে 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 নতুন অ্যারে বানাবেন এটি কিন্তু খুবই প্যাথেটিক হয়ে দাঁড়াবে তার মানে আমাদের কোনো বেটার সলিউশন দরকার তো বেটার সলিউশনটা কি বেটার সলিউশনটাই আসলে এখানে আমাদের ম্যাপ ম্যাপ দিয়ে আমরা এই আগের অ্যারেটাকে আমরা ট্রান্সফর্ম করে আমাদের মতো করে নতুন আর একটা অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারবো এতে আমাদের আগের অ্যারের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না ওর ডাটা ওর ডাটার মতো থাকবে আমি নতুন ডাটা ক্রিয়েট করব ওর এখান থেকে নিয়ে তো আমরা সেটা কীভাবে করতে পারি দেখেন আমি কিন্তু এখানে নতুন আর একটা অ্যারে মানে ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করছি যেটা আমি অ্যারেটা স্টোর করব এবং আমি আমার অ্যারেটাকে কল করছি এই যে নেমস যে অ্যারেটা এটা ছিল নেমস ডট ম্যাপ এর ভিতরে আমি একটা কল ব্যাক ফাংশন নিছি অ্যানোনিমাস ফাংশন কল ব্যাক ফাংশন এবং তার প্যারামিটারে আমি দিছি হলো নেম সিঙ্গেল একটা দিছি তো এই নেমটা পরবর্তীতে কি করছি নেম টু আপার কেস এখানে টেকনিক্যালি কিভাবে কাজটা করতেছে কিভাবে ও প্রত্যেকটাকে আপার কেসে কনভার্ট করলো এইটার ব্যাখ্যাটা আমি একটু পরে দিব আমরা যখন আর একটু নিজেরা কোডিং করব তখন দিব তো এই হলো ম্যাপের বেসিক কাজ ম্যাপ আপনার করবে কি আপনার একটা এক্সিস্টিং অ্যারেকে সে ওইখান থেকে আপনি চাইলে যে কোনো প্রকার মডিফাই করে আপনি রিটার্ন করে আপনি আর একটা নতুন অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারেন সেটা দিয়ে এই ডাটাগুলো দিয়ে এই ডাটাগুলো ম্যানিপুলেট করতে পারেন এই ডাটাগুলো দিয়ে অনেক কাজ করতে পারেন আচ্ছা তো এটা আপনার খুবই কাজে লাগবে আপনি সামনে যখন প্রজেক্ট করতে যাবেন আপনার খুবই কাজে লাগবে এই ম্যাপ মেথডটা তো আপনি এটার দিকে একটু মনোযোগ দেন আমরা যদি আমাদের একটু কোডিংয়ের দিকে নজর দিই এখানে আমি অলরেডি তিনটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করে রাখছি বা তিনটা অ্যারে ক্রিয়েট করে রাখছি আপনি বলতে পারেন তো আমরা যদি প্রথমটা নিয়ে একটু দেখার চেষ্টা করি একদম প্রথমটা তো একইভাবে এখানে মনে করেন আমাদের নাম্বার নাম্বার ডট ম্যাপ এখানে আমার একটা আমরা অ্যানোনিমাস ফাংশন দিব ফাংশন এখানে আমাদের প্যারামিটার হিসাবে কয়টা প্যারামিটার ম্যাপ মেথড সাপোর্ট করে কয়টা প্যারা আপনি আর্গুমেন্ট হিসাবে ঠিক কয়টা এখানে আর্গুমেন্ট দিতে পারবেন দিতে পারবেন একটা হলো কারেন্ট ভ্যালু একটা আপনি দিতে পারবেন হলো ইন্ডেক্স এবং একটা আপনি দিতে পারবেন হলো অ্যারে এই প্রত্যেকটা কি আমি আপনাকে দেখাই দিছি এখন আমরা যদি এখানে ধরেন কনসোল ডট লক করে প্রথম প্রথম প্রত্যেকটা দেখব প্রথমে দেখব হলো ভ্যালুটা ঠিক আছে তো আমরা এটাকে চাইলে একটা ভ্যারিয়েবলে স্টোর করতে পারি তো আমরা মনে করি এটার নাম দিই নিউ নাম্বার নিউ নাম্বার ইকুয়াল টু এইটা এখন যদি আমরা এটা সেভ করি আমরা আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে এখানে মনে করেন রিলোড করলাম ব্যাপক বড় একটা ভুল করে ফেলছি কি ভুল করছি ওকে আচ্ছা ও সরি কারেন্ট ভ্যালু ভ্যালু না তো কারেন্ট ভ্যালু তো আপনি যদি এখানে রিলোড করেন দেখেন আমার কিন্তু এখানে ভ্যালুগুলো শো করতেছে টেন টোয়েন্টি থার্টি ফোর্টি তাই না এখানে আমার কিন্তু টেন টোয়েন্টি থার্টি ফোর্টি এটা আছে তার মানে কারেন্ট ভ্যালু দিয়ে আপনি প্রত্যেকটা ভ্যালু আলাদা আলাদা করে পাইতেছেন লুপ করে সে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা এখানে কিন্তু শো করতেছে আচ্ছ
এটা পঞ্চাশ করে দিতেন তখন যদি আপনি রিলোড করতেন এটা দেখতেন আপনার পাঁচটা তখন দেখাইতেছে আচ্ছা তো এইখানে এই কারেন্ট ভ্যালু যেটা বা ভ্যালু যেটা এটা হইলো আপনার একেবারে প্রাইমারি আপনার মিনিমাম এটা দিতেই হবে বাট এই ইন্ডেক্সটা আর এর এটা এটা হলো অপশনাল মানে এটা দেওয়ার আমার টেকনিক্যালি কোনো দরকার নেই তো এক মিনিট এক মিনিট ওকে তো কারেন্ট ভ্যালুটা এটা হলো আমাদের একেবারে মানে দিতেই হবে এই একটা প্যারামিটার ছাড়া এই একটা আর্গুমেন্ট ছাড়া আমরা আসলে কাজ করতে পারবো না এটা আমাদের লাগবেই মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এটা আর বাকি দুইটা যেটা আছে সেটা হলো অপশনাল সেটা আপনি না দিলেও চলবে তো আমরা যেহেতু নাম্বারের এখানে কাজ করতে চেয়েছি আমরা মনে করি এটার জন্য আমি দিই হলো নাম আপনি এখানে যে কোনো নামে দিতে পারবেন তার মানে তখন কি এখানে আপনার দিতে হবে হলো নাম আমরা যদি এটা সেভ করি এখানে যদি আমরা রিলোড করি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা এলিমেন্ট সিঙ্গেল সিঙ্গেল দেখতে পারবো এটার মানেটা কি এটার মানেটা হলো এই ম্যাপ মেথড করতেছে কি এই নাম দ্বারা প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে লুপ করতেছে এবং প্রথমবার যখন নামটা রান করলো সে টেনকে পাইলো কনসোল ডট লগ আমার টেনকে শো করলো এরপরে যখন সে সেকেন্ড এলিমেন্টটা নিয়ে আবার এই ফাংশনের ভিতরে রান করলো তখন সে টোয়েন্টিকে শো করলো এরপরে আবার একইভাবে থার্টিকে শো করলো ফোর্টিকে শো করলো ফিফটিকে শো করলো সিম্পল হিসাব তো এখন আমি কি এটাকে কনসোল লক করার জন্যই রাখছি নাকি না রাখিনি আমি এটাকে অন্য কাজে লাগাবো যেটা আমার এই যে নিউ নাম্বারের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে যেমন আমরা এটাকে কি করতে পারি আপনি একটা কাজ করতে পারেন যেমন ধরেন এই নাম এক্স টু এটাকে দ্বিগুণ করতে চেতেছেন আপনি চেতেছেন যে প্রত্যেকটা উপাদানই কিন্তু দ্বিগুণ হবে তার মানে ঘটনাটা ঘটবে কি প্রথমে সেটা দশকে ধরবে দশকে ধরার পরে দুই দেগুণ করবে বিশ হবে তারপরে বিশকে ধরবে বিশকে ধরে দুই দেগুণ করে চল্লিশ বানাবে বাট এটা যদি আপনি সেভ দেন এখন যদি আপনি খুব আনন্দের সাথে কনসোল ডট লক করে এই নিউ নাম্বারটা দেখতে চান আপনার ধারণা কি আপনি কি দেখবেন আপনি কি নাম্বারটা দেখতে পারবেন নতুন অ্যারেটা দেখতে পারবেন আপনার কি মনে হয় দেখেন কি আসে আনডিফাইন্ড 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 কোনোটাই মানে ডিফাইন্ড হয়নি সব আনডিফাইন্ড আচ্ছা কেন এটা কেন হইলো আনডিফাইন্ড কেন হইলো আনডিফাইন্ড হয়েছে কারণ আলটিমেটলি এই ফাংশনটা কোনো কিছু রিটার্ন করতে পারে নাই সে নাম্বার হিসেবে নিছে নাম্বারটা নিয়ে গুণ করছে গুণ করে এই ব্যাপারটা ওইখানে শেষ কিন্তু সে কোনো কিছু রিটার্ন করে নাই তার মানে আমাদের প্রত্যেকবারই তার মানটা রিটার্ন করানো উচিত ছিল আমরা এইভাবে রিটার্ন করে যদি এখন সেভ করি এখন সুন্দর করে এটা রিলোড করলে দেখেন কি হবে টোয়েন্টি ফোর্টি সিক্সটি এইটি হান্ড্রেড তাই তো হওয়া উচিত নাকি হুম ওকে ফাইন তাই তো হয়েছে আচ্ছা তো এখন এটা তো আমরা দেখলাম হলো কলব্যাক ফাংশন দিয়ে আমরা কিন্তু চাইলে এখানে অ্যারো ফাংশনও ইউজ করতে পারতাম তাই না তো ওই অ্যারো ফাংশন আমরা কীভাবে ইউজ করতে পারবো তার একটা এক্সাম্পল মনে করেন আমরা এখন পরেরটাতে দেখি আমাদের ওই নেমের ক্ষেত্রে দেখি নেমের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখতে চাই আচ্ছা এটা দরকার নেই এটা ডিলেটই করে দেই এখন একইভাবে নেম তাহলে আমরা আবার একটা কনস্ট্যান্ট নেই নিউ নেম ইকুয়াল টু একইভাবে আমরা এই নেম ডট ম্যাপ তো এখানে আমরা কি বলবো অ্যারো ফাংশন ইউজ সরি এই অ্যারো ফাংশন ইউজ করবো তো অ্যারো ফাংশন ইউজ করার সময় আমরা যেটা করব আমাদের তো একটা মিনিমাম মানে কি বলা যেতেছে মিনিমাম একটা আমাদের এখানে আর্গুমেন্ট আমাদের নিতে হবে মিনিমাম একটা প্যারামিটার নিতে হবে সেটা কি আমি প্যারামিটার আর্গুমেন্টের ভিতরে মানে গোলায় ফেলতেছি তো এখানে আমরা নেম যেহেতু আমাদের আছে এখানে নেমস দেওয়া উচিত তো আমরা সিঙ্গেল এলিমেন্ট একটা নাম নিব তো আমরা মনে করি সিঙ্গেল একটা হলো আমাদের নাম নেম নিলাম এটার জন্য অ্যারো ফাংশন দিলাম তারপর আমরা এখানে এটাকে এভাবে দিলাম তো এখন আমরা চাইতেছি কি আমরা চাইতেছি প্রত্যেকটা নাম জানি আমাদের কি হয় বড় হাতের হয় একইভাবে তাহলে আপনার এখানে করতে হবে কি যে নামটা নিচ্ছে নেম ডট টু আপার কেস ওকে এটা যদি দেন এটা দিয়ে যদি সেভ করেন আবার কিন্তু সেই আনডিফেন্ড আনডিফেন্ড দেখাবে তার মানে এটা কি করতে হবে রিটার্ন করতে হবে তারপর এটাকে কনসোল ডট লগ নিউ নেম ওকে এখন যদি আমরা রিলোড করি ও নেম ডট নাম তো এটা নেমস আমরা এটা চেঞ্জ করে দিছি আচ্ছা তো এখন তামিম সাকিব মুশফিক শান্ত সবগুলো কিন্তু আমাদের বড় হাতের হয়ে গেছে খুবই ফাইন আচ্ছা তো এইভাবে কি আমরা শুধুমাত্র আমরা তো এখানে দেখলাম যে নাম্বারের ক্ষেত্রে দেখলাম স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে দেখলাম এবং এটা কিন্তু একটা অবজেক্ট আচ্ছা অবজেক্ট যদি ভুলে থাকেন তাহলে অবজেক্ট লিটারেল নিয়েও আমাদের একটা ভিডিও আছে আমি ওইটারও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওইটা একটু দেখে নিন তো এখানে মনে করেন আমাদের একটা অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টে আমাদের চারটা এলিমেন্ট আছে মনে করেন আমাদের একটা বুক স্টোর আছে অনলাইন সেখানে আমাদের দেখাইতেছে বা আমাদের ডাটা ব্যাক ব্যাকিং আমরা রাইখে দিছি এরকম যে হুমায়ুন আহমেদের বই নাম কি আমাদের অথরের হুমায়ুন আহমেদ তার কয়টা অ্যাভেলেবেল বই আছে আমাদের কাছে তিরিশটা জাফর ইকবালের মনে করেন অ্যাভেলেবেল বই আছে দশটা আহমেদ সফর কয়টা আছে পাঁচটা আর
তো এখন আমরা এই অবজেক্ট নিয়েও দেখেন কিভাবে কাজ করতে পারি এটা যদি আমরা এখানে ডিলিট করে দিই এখানে আমরা তো আমরা প্রথমে যেটা করব আমরা একটা একইভাবে আমরা নিউ অবজেক্ট নেই নিউ অবজেক্ট নিয়ে এখানে আমরা কি করতে পারি আমরা অবজেক্ট ডট ম্যাপ এখন আপনি চাইলে ইচ্ছা আপনি মানে অ্যারো ফাংশন ইউজ করতে পারেন আপনি এখানে যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারেন তো আমরা ধরেন নেমটা চাইতেছি এখানে আমরা নেমটা শো করব প্রত্যেকটা অবজেক্টে নেম শো করব তো আমরা যে কোনো একটা প্যারামিটার দিতে পারি আমরা কি দিব এখানে কি দিতে পারি আমরা দিতে পারি হলো অথর ওকে অথর আচ্ছা অথর বা অথর না দিয়ে আমি এখানে আমাদের আইটেম দিতে পারি আচ্ছা আইটেম দিতে পারলাম আইটেম দিই আইটেম বলতে কি বুঝাইতেছি এখানে আইটেম দ্বারা কিন্তু প্রত্যেকবার এই পুরাটাকে বুঝাবে এটা মনে রাখেন পুরাটাকে বুঝাবে যখন আমি এই আইটেমটা একবার আমাদের এইখানে রান করবে তখন শুধুমাত্র এই পুরাটাকে বুঝাবে যারা অবজেক্টের কনসেপ্টটা বোঝেন তারা জানেন এই পুরাটাকে বুঝাবে মানে এই আইটেমটার নেম এই এটাও থাকবে ডট নেমও আপনি ইউজ করতে পারবেন ডট অ্যাভেলেবল বুকস এটাও আপনি ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা তো আইটেম আমি নিলাম আইটেম নেওয়ার পরে একইভাবে আমি অ্যারো ফাংশন যদি এখানে ইউজ করি অ্যারো ফাংশন আমাদের ভিডিও আছে ওইটাও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে দেখে নেন একটু যদি ভুলে দেন তো এখন আমরা যেটা করব যে এই আইটেম থেকে আমরা কি রিটার্ন করতে চাইতেছি আমরা রিটার্ন করতে চাইতেছি মনে করেন নামগুলো রিটার্ন করতে চাইতেছি তখন আমরা কি করব রিটার্ন এই আইটেম ডট নেম এখন আমরা যদি এটাকে এই নিউ অবজেক্টকে আমাদের কনসোলে দেখতে চাই সেভ করি আচ্ছা বড় সব ধরনের ভুল না করলে আমরা এইটাই দেখতে পাবো এই যে হুমায়ুন আহমেদ জাফর ইকবাল আহমেদ সফা ফ্রিলান্সার ও মোক আচ্ছা এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু এটা একটা অ্যারে আমরা পাই গেছি অথচ এটা কি অ্যারে ছিল এটা কিন্তু অ্যারে ছিল না এটা একটা অবজেক্টের একটা একটা ভ্যালু একটা জাস্ট একটা কি এবং পেয়ারের ভিতরে একটা পার্ট ছিল তার সেটাকে আমরা এক্সট্র্যাক্ট করে আমাদের নতুন অবজেক্ট মানে নতুন একটা অ্যারেতে আমরা সেটাকে কনভার্ট করলাম এটাতে কিন্তু আমাদের এই অ্যারেতে কোনো হাত দিতে হলো না অটোমেটিক একটা প্রসেস হলো আগেরটা কি ঠিক আছে আগেরটা যদি ঠিক আছে কিনা আপনি যদি দেখতে চান আপনি এখানে অবজেক্ট লেখেন দেখেন এটা কিন্তু আগের মতোই থাকবে দেখেন ওইটা আগের মতোই আছে মানে ওইটা তো আমার কোনো হাতও দিতে হয় নাই এবং তারপরে আমি নতুন যেটা নিছি সেই নতুনটাও আমাদের সেম আছে দুইটা টোটাল দুই রকম আমি যদি আপনাকে এখন দেখাই দেখেন উপরেরটা উপরেরটার মতো আছে আমার নতুন যেটা সেটাও আছে আমাদের দুইটাই এখন আছে তাহলে এটা কত ভালো একটা সিস্টেম মানে কত ইজিলি আমি সেটা পাইতেছি একটা জাস্ট এই টুক কোডের মাধ্যমে এখন ধরেন আপনি জানতে চাইতেছেন যে অ্যাভেলেবল বুক কয়টা আছে সেই অ্যাভেলেবল বুক আপনি মনে করেন এখানে নেম দিয়েছিলেন নাম পাইছেন আইটেমের নামটা পাইছেন এখন আপনি অ্যাভেলেবল বুকটা দেন শুধুমাত্র এই জায়গায় নেমের জায়গায় অ্যাভেলেবল বুকটা দেন বাস দেখেন এখন আপনি পাবেন থার্টি টেন ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আপনি এটাকে আসলে বহুত কিছু করা যায় এটা আপনি চাইলে এক্স টু যদি দেন মানে এটা দ্বিগুণ আপনি করেন মানে ইনলেস অপরচুনিটি আপনার জন্য দেখেন এগুলো সব ডাবল ডাবল হয়ে গেছে মানে আপনি চাইলে আসলে অনেক ধরনের কাজ করতে পারবেন সো এটাই ছিল ম্যাপের একদম ভেরি বেসিক তবে আপনার একটা জিনিস এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে মনে রাখতে হবে আপনার যদি এই ডাটাগুলো আপনি অবশ্যই তো একটা আপনার নতুন অ্যারেট একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে রাখতে চাবেন কারণ এইভাবে যদি আপনি একটা অ্যারেকে বানায় রাখতেন যে উপরেরটার মতো তাহলে এটা তো কোনো ভ্যালু নাই আপনি এটাকে কি দিয়ে কল করবেন এটাকে স্টোর করতে হবে তো তো সেরকম আপনি যে নতুন যে অ্যারেটা বানাইতেছেন সেটাও আপনাকে অবশ্যই স্টোর করতে হবে সেটার জন্য আপনাকে একটা ভ্যারিয়েবল নিতে হবে এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন যেহেতু আপনি সেটাকে ভ্যারিয়েবলের ভিতরে রাখতেছেন তার মানে সেটাকে অবশ্যই আপনার রিটার্ন করতে হবে আপনি যদি রিটার্ন না দেন তাহলে রিটার্ন না দিলে আপনাকে রিটার্ন টিকিট হাতে ধরা পাঠাই দিবে সব আনডিফাইন্ড করা ঠিক আছে সো আপনার হাতে যেন রিটার্ন টিকিট না থাকে আপনার যেন অবশ্যই এখানে রিটার্ন যে আইটেমটা মানে সরি রিটার্ন কিওয়ার্ডটা যেটা সেটা যেন থাকে ঠিক আছে এই তো আসবে তো এই হইতেছে ব্যাপার এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন এগুলো শুনতে খুব ইজি মনে হইতেছে আমি মোটামুটি সত্যি কথা বলতে গেলে চার পাঁচবার আমি ভাবছি যে কীভাবে বুঝাবো কীভাবে বুঝাবো রেকর্ডিং করে ওটা আবার ক্যান্সেল করে দিছি সো একটু নিজে প্র্যাকটিস করবেন নিজে দেখবেন এরকম নিজে একটা অবজেক্ট বানান নিজে চার পাঁচটা অবজেক্ট বানান এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করেন সেগুলো আবার রিপিট করেন কয়েকটা ভুল করেন ভুল করবেন শিখবেন সো এটা দেখেন ঠিক আছে আর ভালো থাকবেন আমি খুব চেষ্টা করব দ্রুতই আবার টিউটোরিয়াল নিয়ে আসার জন্য টাটা ফোন